السلام عليكم كيف حالكم يا اصدقاء اتمنى يا ربي تكونوا بخير اهلا بكم معكم احمد صالح بلقاء جديد ضمن برنامجنا صناعه المحتوى على برنامج مايكروسوفت باوربوينت بلقاء اليوم راح نتعلم كيفيه انشاء مخطط معلومات دائري بتاثير الظل ثلاثي الابعاد بخطوات جدا بسيطه ورايقه بحيث انه نطلع سلايدات وشرائح حقا ابداعيه واحترافيه قبل ما نبدا بهذا اللقاء اطلب منكم تكرما تعمل المشاركة لهذه الفيديوهات أنا بضمن معها كل الملفات اللي أنت محتاجة بقدم لك الشروحات الكاملة أيضا مع الملفات تهدى لألك وهذا من حقك علي ومن رفعة مقامك عندي فتكرما فقط لا غير وللأمانة اضغط على مفتاح المشاركة وشارك هذا الفيديو على حالة الواتساب أو أي جروب أنت منضم له أو حتى تنشره على حسابك على الفيسبوك وهذه الأمانة تبقى عندك وأيضا اضغط على مفتاح اللايك واترك تعليقاتك لحتى تشجعنا على تقديم المزيد وإذا كنت ضيف جديد على القناة نتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل الجرس ليصلك منا كل جديد ويلا نبدأ مباشرة بلقائنا لهذا اليوم اهلا بكم احبائي مره ثانيه بعد ما شغلنا برنامج الباوربوينت واخذنا شريحه فارغه راح انقر باليمين وبنجي الى تنسيق الخلفيه راح نختار تعبئه متدرجه وراح نختار التعبئه من لونين هذا اللون عندي ابيض او قريب الى الابيض تمام وعندي لون تاني رح نزيده بالكثافه اللونيه حبه شوي طبعا نحن من النوع رح نختار الشعاعي والاتجاه رح يكون معي من المنتصف يعني دائري تمام بحيث يكون عندي الاضاءه وين من المنتصف تماما نتوجه الى ادراج ومن سمارت ارت رح نختار دوره ونختار هذا الشكل وننقر على مفتاح موافق رح اضغط على اضافه شكل ومن ثم إضافة شكل ومن ثم إضافة شكل حتى يكونوا معي ثلاثة بثلاثة ستة واثنين صاروا معي ثمانية رح أنقر باليمين ونختار فك التجميع وبرجع مرة ثانية بنقر باليمين الحواف وبرجع بختار فك التجميع الآن أشكال المثلثات هذه كلها أنا ماني محتاجة أو عفوا الأسهم هاي الأسهم بحدد عليها مفتاح الديلت أقوم بالحذف عندي هذا الشكل وهذا الشكل ايضا راح اقوم ايضا بحذفه راح احدد كل الاشكال مع بعضها البعض وبضغط على مفتاحي كنترول زائد شيفت من الكيبورد وبنقر مع التحريك الخارج شوي لحتى اعمل شويه مساحه اضافيه للاشكال نرجع بنحدد كل الاشكال ونتوجه الى التاثيرات في موضوع تاثيرات التعبئه انا بختار تعبئه متدرجه وبنجي هون بنختار خطي ويكون عندي من اسفل الى اعلى تمام بهذا الشكل بالضبط هيدي رح نزيدها شوي لحتى يكون ما عندي بهالشكل هذا الظل بالاسفل والاضاءه بالاعلى نرجع الى خط الرسم نختار خط متدرج نلغي هي التدرجات وبضيف فقط لونين اللون الاول بختاره يكون الابيض هذا هو اللون العلوي والثاني ابيض او انا بزيده حبه شوي فقط لا غير وباخذ منه شفافيه الى 100% موضوع العرض رح نزيد العرض الى 2 او 3 نقطة جدا مناسب معي بهذا الشكل لحتى احصل على هي التدرجات. الان نتوجه الى ادراج ومن الاشكال برجع باخذ شكل بيضاوي او الدائرة وانقر مع السحب لحتى ارسم دائرة بهي المساحة تماما. خط الرسم او اطار الشكل انا بختاره بدون اطار والتعبية بختارها يكون عندي اياها بهذا اللون. ومن التأثيرات اختار حواف ناعمة رح ازيد الحجم للحواف لحتى يكون عندي مظهر الظل المتدرج حتى يكون معي اعتمد على هذا الشكل لرسم الظلال لبقيه الاشكال بمثابه الظل لكن بدي الحواف كنا شو متدرجه راح نجيب على هذا الشكل تمام اضغط مفتاح الشيفت واوسع شوي من المساحه تمام عندي الحجم كبير شوي للحواف راح نصغرها شوي يكون معنا بهذا المبدا تماما خلني اختار الان نقل الخلفي ونشوف كيف صار معنا الوضع وبنزل الاسهم شوي لحتى احصل على هذا الظل مثل ما انا شايفين بالضبط اختار كنترول زائد دي يعني دبليكيت او تكرار وبرجع بس قطع على الشكل الثاني وبنختار نقل الى الخلفيه وكنترول زائد دي راح نجيب على هذا المكان ايضا بختار نقل الى الخلفيه وكنترول زائد دي بكرر على كل الاشكال لحتى نعمل ظل لكل الاشكال لحتى تكون رسمتنا محاكيه الى ثلاثيه الابعاد تمام بهذا الشكل كنترول زائد دي بضبط ايضا بنفس المكان ونختار نقل الى الخلفيه تمام كنترول زائد دي وبقي معي الشكل الاخير بضبطه على المنتصف وبنختار نقل الى الخلفيه لحتى بيكون احنا شكلنا الظلال للاشكال بالعموم 
نرجع إلى أدراج ومن الأشكال رح أختار الشكل البيضاوي أضغط مفتاح الشيفت وأنكر مع السحب لحتى أرسم هذه الدائرة وبتوجه إلى تنسيق ومن ثم محاذاة إلى الوسط وإلى المنتصف لحتى أضبط رسمتي بالمكان الصحيح بناخذ أي شكل وبنعمل نسخ للتنسيق وبنكر عليه وبضيفه على الدائرة وبنجي أيضا إلى الظل وبختار منه كنترول زائد دي ورح نضغط على كنترول وشيفت ونزيد بالمساحة تمام نزيد بالمساحة أيضا نختار نقل إلى الخلفية من قائمة التنسيق لحتى أنا أرسم الظل حتى للدائرة الكبيرة نرجع إلى قائمة الإدراج ومن الأشكال رح نختار هذا السهم أنكر مع السحب لحتى أرسم هذا السهم وفيني أزيد مساحته أو عرضه من هذا المكان تمام ورح نزيد كمان الطول حبة شوي تمام بهذا الشكل بالضبط رح نزيد مساحته لأنه هو رح تظل عندي هون بعض الكلمات أو ربما يكون عندي خيار لفقرة معينة نضبط السهم بحيث يكون في المنتصف الشريحة بالضبط تمام بهذا الشكل تماما بجي بنكر على الدائرة ونختار نسخ التنسيق وبنكر عليه لمرة واحدة بختار كنترول زائد دي يعني بعمل منه تكرار تماما بضبط الشكلين فوق بعضهم البعض تمام وجي بنختار استدارة أو انعكاس أفقي أضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب لحتى أسحبه إلى الجهة المقابلة تماما ويكون معي مقابله بالضبط مثل ما أنا شايفين أحبابي رح حدد السهمين مع بعضهم البعض ونجي حتى نأخذ ظل ألون وليكن ظل إلى الأسفل تمام الشافية رح نزيدها فقط حبة شوي وربما المسافة يعني أنك أنت تزيدها فقط يعني بشيء جدا بسيط ثلاثة أربع درجات تمام الضوابية نفس المبدأ فينا نحن كمان نكسفها شوي إن أحببت هذا موضوع الظل حتى يكون معنا ظل للأسهم بهذا المبدأ نرجع إلى قائمة الإدراج ورح نرسم اليوم حتى إضافية زيادة أيضا بالظل لكن في عندي فيها ملاحظة برسم شكل بيضاوي معاي بهذا الشكل أو بهذه المساحة بالضبط نختار يكون عندي إياه بدون إطار والتعبئة بختار تعبئة متدرجة بلونين هذا اللون القريب إلى الأسود وهذا اللون عندي إياه طبعا الفضي أو قريب إلى اللون وبختار شافية مية بالمية بجي للشعاع بجي بختار النوع عفوا نجي للنوع نختار يكون عندي إياه مسار وبجي بعكس الألوان يعني عندي اللون الأسود يكون عندي إياه بالمركز تماما وهذا اللون يكون عندي إياه بهذا الشكل بالضبط لحتى أحصل على رسمة الظل يا أصدقائي مثل ما أنا شايفين بالضبط الآن نحن إذا كان حاولنا نعمل اختطاء لهذا الشكل يعني على سبيل المثال خلني أخذ لك مثال وأن يعني طلعت نتيجة خطأ بس أنا محتاج أنك تشوف مباشرة أخذت أنا وسطيل تمام نقرت على الظل بعد لما ضغطت على مفتاح خلني أنا أضبط الأنصاف بالضبط تمام أول شيء رح حدد معي أنا هون الظل أضغط كنترول ومن ثم الشكل ولو أخترنا الطرح تمام رح نشوف انه رجع معي عندي الحد موجود بهذا المكان يعني انا ما تغيرت عندي بنية الظل تماما طيب فلهيك انا رح اتراجع الظل نفسه لازم اعمل له عملية تحويل خلنا نضعه هون بهذا المكان اول شيء اختار منه كنترول زائد سي يعني نسخ تمام انكر باليمين وبختار لصق كصورة لصق كصورة الان رح نجيب المستطيل عليه خلي يكون عندي اياه بالخلف او هذا رح نحضره الى المقدمة تمام هيدي المقدمه مشان يبين معنا الموضوع بالضبط رح حدد عليه تماما هي تقريبا عندي اياه بالمنتصف رح حدد الظل اول شيء اضغط كنترول وانكر على المستطيل هلا نحن من تنسيق رح نختار عندي اياه هون الطرح رح نشوف انه تغيرت عندي البنيه تماما وحافظت الان على موضوع الظل اللي انا محتاجه تمام يا اصدقائي اذا فقط العمليه انه بدي احول الشكل من مع تدرجاته الى صوره لحتى احسن اقطع اجزاء منه تمام طيب هذا بحذفه ما ضل اي شغل فيه نهائيا رح نصغر مساحه الظل تمام بهذا الشكل وبضيق كمان الحواف عندي يلا هون وبنكر عليه وبسحبه رح نطبقه على هذا المكان بالضبط لحتى يضح معي برسمة الانفوغراف انه عندي هيدي الحركة هيدي الحركة تمام لمخرج السهم وهو طالع مثل من حرف ورقة او ما شابه ذلك تمام بختار منه نسخة ثانية كنترول زائد دي تمام وبنعمل انعكاس او استدارة افقية تمام ونرجع بعد ما يكون على المنتصف الضبط بنقله الى الطرف الاخر الى بداية السهم الاول تمام او السهم الثاني عفوا تمام بهذا الشكل بالضبط بيكون حصلت على رسمة انفوغراف ثلاثية الأبعاد الجميلة جدا جدا المبدأ العمل اللي فيها هو الظلال فقط لا غير رح نتوجه الآن إلى قائمة الإدراج ونبدأ بإدراج الأيقونات اللازمة لشريحتنا نروح إلى قائمة أو مجموعة تحليلات ونبدأ بتحديد بعض الأشكال اللي أنا محتاجة من أيقونات وليكون عندي ثلاثة أربعة خمسة ستة هي ست أيقونات 
معبرات عن الفكره اللي انت عمال تحكي عنها بالعموم نبدا باختيار اللون نختار لون لالون وليكن وليكن هذا اللون اضغط افتح الشيفت واصغر شوي حبه الايقونات وراح نبدا الان بتوزيع الايقونات بداخل الاشكال بس فقط انه انا انقر مع السحب لحتى انا اضع الايقونات بداخل الاشكال تماما بهذا المظهر راح اتوجه الى ادراج ومختار مربع نص لحتى اكتب عنوان للعرض التقديمي او للفكره يلي نحن راح نشتغل عليها فبنضيف العنوان وبنختار يكون عندي اياه بلون نفس اللون بعد ما ضفنا العنوان راح نبدا الان باضافه الفكره الاولى والفكره الثانيه اللي عم نشرحها بهذه الشريحه وبهي الطريقه فبنتوجه مره ثانيه الى ادراج وبنختار مربع نص بعد ما ضفنا عنوان الفقره والفقره المراد للتعبير عنها بهذه الشريحه اضغط كنترول وحدد مربعي النص مع بعضهم البعض تمام اضغط كنترول زائد جي من الكيبورد وكنترول دي وراح نكررها على الطرف الثاني من هاي الشريحه او على السهم المقابل وبيكون بهذا الشكل قدرنا نصمم وبادوات جدا بسيطه رسمه انفوجراف جميله للغايه معتمده على الظل وكيف نطلع اشكال 3 دي من خلال الظل والاضاءه فقط لا غير. اتمنى ان شاء الله بهذا اللقاء اكون قدمت لحضراتكم الشيء النافع والجميل واللائق فيكم كالمعتاد، فلا تحرموني من دعمكم بالضغط على مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل ايضا شير ومشاركه لهذه الفيديوهات فتجزوا عنا كل خير ان شاء الله والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله.